హాయ్ గాయస్ నేను ప్రీవియస్ వీడియో ఏదైతే రెడ్ రూమ్ ఇంకా డార్క్ వెబ్ ఇంకా డీప్ వెబ్ గురించి అయితే వీడియో చేసినాను సో దాని మీద నాకు వచ్చిన కమెంట్స్ ఎట్లున్నాయి అంటే బేసిక్గా ఇంటర్నెట్ అంటే ఏంది అనేది తెలియని వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉంటారు సో నేను డైరెక్ట్ పాయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి చాలా ఏదైతే డెప్త్ మ్యాటర్ ఉంటుందో అక్కడికే పోయినా సో అసలు ఇంటర్నెట్ అంటే ఏంది ఆ ఇంటర్నెట్లో నేను చెప్పిన ఆ త్రీ వేరియస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎక్కడ వస్తాయి దాని వాల్యూ ఏంది ఏంది ఏం కథ అనేది మొత్తం ఇంటర్నెట్ గురించి తెలుసుకోవడానికి మా సార్ని తీసుకొని వచ్చిన బేసిక్గా మీ డౌట్స్ కానీ నా డౌట్స్ కానీ నాకు కూడా చిన్న చిన్న డౌట్స్ ఉన్నాయి అది కూడా క్లారిటీ చేసుకుందాం మీ డౌట్స్ కూడా క్లారిఫై అయిపోతాయి ఈ ఇంటర్వ్యూ తోటి ఐ హోప్ సో సో స్టార్ట్ చేద్దాం సార్ హాయ్ సార్ హాయ్ 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 అమి అవయో సార్ నడుస్తుంది చేద్దాం పాటలు పాటలు సో పాయింట్ ఏంటంటే సార్ మీరు నా వీడియో చూసిరా అనుకుంటా సార్ బెడ్రూమ్ బెడ్రూమ్ సో మీరే మీ 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 రివ్యూ ఏదైతే ఇచ్చిరో దాని మీదనే మీ రివ్యూ బట్టే నేను మిమ్మల్ని పిలవాల్సి వచ్చింది మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే అసలు నువ్వు చెప్పాలి కదరా ఫస్ట్ ఇంటర్నెట్ ఏందో చెప్పండి నువ్వు డైరెక్ట్ రెడ్ రూమ్ డార్క్ వెబ్ డీప్ వెబ్ అంటే తెలియని వాళ్ళు కూడా చాలా ఉంటారు కదా నీ వీడియో చూస్తే నేను కన్ఫ్యూజింగ్ అయినా సో వేరే వాళ్ళు కూడా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారా అనే ఒక మీ రివ్యూ మీరు చెప్పాం నాకు కూడా జెన్యున్ గా అనిపించింది పాయింట్ ఉంది అనిపించింది సో అదే క్వశ్చన్స్ నేను మిమ్మల్ని అడిగి యాజ్ యూజువల్ నేను తెలుసుకొని అండ్ నా వ్యూవర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మన సావీ స్టూడియో వ్యూవర్స్ వాళ్ళకు కూడా తెలియాలని కోరుకుంటూ బేసిక్ ప్రాబ్లం అంటే నీ దాంట్లో చెప్పినప్పుడు నీ నీ ఓపెనింగ్ ఎట్లుండే అంటే మనం జనరల్ గా ఇంటర్నెట్ అంటే క్రోమ్ మోజిల్లా ఇవన్నీ వాడతాం కదా దాని కాకుండా టోరెంట్స్ అనే కొన్ని ఉంటాయి దాన్ని పర్టికులర్ గా అవి బయట దొరకో మీకు ఒక డార్క్ వెబ్ లోకి వెళ్ళి చేసుకోవాలని చెప్పినావు కదా చాలా మంది ఎక్కడ మిస్టేక్ అవుతారు అంటే నైన్టీన్ బాండ్స్ అండ్ టూ థౌసండ్ బాండ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ కంప్యూటర్స్ వచ్చినప్పుడు అంటే ఇండియాలోకి ప్రాపర్ గా నైన్టీన్ ఎయిటీస్ ఎయిటీ ఫైవ్ టైం నుంచే కంప్యూటర్స్ రావడం స్టార్ట్ అయ్యాయి అప్పుడు ఈ విండోస్ కానీ ఇవి కానీ లేవు ఇప్పుడు మీరు బయట కంప్యూటర్ ఇన్స్టిట్యూట్లో టెన్త్ ఇంటర్ డిగ్రీలు చదివేటప్పుడు పీజీడీసీ అని ఒక కోర్స్ నేర్పిస్తారు అనమాట దాంట్లో వాళ్ళు వాట్ ఈస్ కంప్యూటర్ దగ్గర బేసిక్ దగ్గర స్టార్ట్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే స్కూల్స్లో డైరెక్ట్గా మౌస్ ఇచ్చి స్టార్ట్ బటన్ నొక్కు ప్రోగ్రామ్స్కి వెళ్ళు అనే దగ్గర ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎట్లా రన్ అవుతుంది స్టార్ట్ బటన్ ఎట్లా రన్ అవుతుంది అనే ఒక ఐడియాలజీ లేదు ఇప్పుడు టచ్ స్క్రీన్ ఫోన్లో వచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఐకాన్ ఏదైతే ఉందో అదే ఐకాన్ నువ్వు డెస్క్టాప్ మీద క్లిక్ చేసి వెళ్ళిపోతావు సో దాని వెనక బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటనేది చాలా మందికి తెలియదు సో నాకు అది అర్థమైంది సో వీళ్ళు ఇంటర్నెట్ అంటే ఇది అనుకుంటున్నారా అని సింపుల్ గా వెరీ బేసిక్ గా ఇది 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 అని చెప్తే కంప్యూటర్ క్లాస్ అయిపోతుంది కాబట్టి సింప్లిఫై లో ఒక నాలుగు పాయింట్ లో చెప్పేస్తా వాట్ ఈస్ ఇంటర్నెట్ అని ఇప్పుడు ఒక కంప్యూటర్ ఉంది అనుకో కంప్యూటర్ లో మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ షో స్టోర్ చేస్తాం ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేసినప్పుడు అది ఒక హార్డ్ డిస్క్ లోకి వెళ్ళి కూర్చుంటుంది దీన్ని నువ్వు తీసుకోవాలంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో యూ హ్యావ్ పెన్ డ్రైవ్ ఉంది ఆర్ డివిడీస్ ఉన్నాయి దానికన్నా కొద్దిగా ముందుకు పోతే ఫ్లాపీ డిస్క్స్ ఉన్నాయి సో ఇట్లా ఈ ఫైల్ని కాపీ చేసుకుని వేరే కంప్యూటర్లో పెట్టి చేయాలన్నమాట సో ప్రతిసారి ఇప్పుడు మూడు నాలుగు ఫ్లోర్లు ఇట్లా ఎక్కాలి ఇక్కడ ఒక సిస్టమ్ ఉంది ఏదో అకౌంట్ సిస్టమ్ అకౌంట్స్ ఫైల్ తీసుకుపోయి ఎక్కడో ఉన్న వేరే సార్కి ఇవ్వాలనుకో మధ్యలో హార్డ్ డిస్క్ పాడైనా డివిడీ పాడైనా పెన్ డ్రైవ్ పాడైనా కథం సో అప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేసారంటే దీనికి దానికి ఒక వైర్ పెట్టారు అనమాట వైర్ పెడితే దాన్ని నెట్వర్కింగ్ అంటారు ఈ వైరు పెట్టినప్పుడు నెట్వర్కింగ్ ఒక టూల్ మనకి మై కంప్యూటర్ దీనిలాగా మై నెట్వర్క్ అని ఒక ఐకాన్ వచ్చేది సో విండోస్ అనేటటువంటి మీరు వాడుతున్న ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయితే ఉందో అది జనరల్ పర్పస్కి మాత్రమే యూజ్ చేసేది సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేసిన కొత్తల్లో నెట్వర్కింగ్ సిస్టమ్స్ ఉండేవన్నమాట అంటే ఒక మెయిన్ సర్వర్ ఉంటుంది ఆ సర్వర్లో హార్డ్ డిస్క్ ఉంటుంది లోకల్ సిస్టమ్లో హార్డ్ డిస్క్ ఉండదు మీకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మీరు బీటెక్ చదివేటప్పుడు లేకపోతే మీరు కాలేజీలో చేసేటప్పుడు మీ ల్యాబ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ ల్యాబ్స్ ఓన్లీ టెర్మినల్స్ ఫెరీ ఫెరల్స్ అంటాం మేము కేవలం అందులో మాత్రమే మీరు ప్రోగ్రామ్ చేసుకుంటారు కానీ మీరు చేసిన ప్రతి ఫైల్ కూడా సర్వర్లో సేవ్ అవుతుంది మీరు ఏ కంప్యూటర్లో కూర్చున్నా మీ ప్రోగ్రామ్ని ఓపెన్ చేస్తారు ఎట్లా ఓపెన్ చేస్తారు అంటే సర్వర్ నుంచి ఈ వైర్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ని పాస్ చేస్తుంది దీన్ని ల్యాన్ అంటారు లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ అంటే
సో ఇట్లా లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ ల్యాన్ అయిన తర్వాత ఏమైందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్ టు సికింద్రాబాద్ వెళ్ళాలి దానికి ఒక వైరేషన్ ఉంది వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ అంటే ఇక్కడ ఉన్న పది కంప్యూటర్లు అక్కడ ఉన్న పది కంప్యూటర్లు యాక్స్ అవుతాయి అట్లా నాకు అమెరికాలో ఉన్న సిస్టమ్ కావాలంటే సో అప్పుడు ఏం చేసిర్రు అంటే ఒక మనకి ఒక శాటిలైట్ సిగ్నల్ లాగా ఒక సర్వర్ టవర్ పెట్టుకొని అక్కడ నుంచి అమెరికాలో ఉన్న సిస్టమ్కి సిగ్నల్ ప్యాస్ చేసుకొని అక్కడ నుంచి లోపలికి పిన్ చేస్తుంది అంటే వరల్డ్లో ఉన్నటువంటి రకరకాల కనెక్టివ్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ అంటే దీన్ని వెబ్ టెక్నాలజీ అన్నారు అందుకు దీని పేరు వెబ్సైట్ మీరు కొట్టేటటువంటి డాట్ కామ్ అనే ఏదైతే ఉందో దాని పేరు వెబ్సైట్ అన్నారు అంటే వెబ్లో నువ్వు ఒక సైట్ ఒక పేజీని యాక్సెస్ చేస్తున్నావు దీనికి యాక్సెస్ చేయడానికి ముందు నువ్వు వాడాల్సిన కీవర్డ్ వాజ్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ దట్ మీన్స్ వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ ఇంటర్నెట్ అనేటటువంటి ఒక సర్వరు ఇంటర్నెట్ అనేటటువంటి ఒక ఒక పెద్ద కంప్యూటరో లేకపోతే ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెరికా వాళ్ళందరికీ ఒక చోట ఇంటర్నెట్ వర్క్ అయ్యే సర్వర్స్ ఉంటాయి ఇండియా వాళ్ళందరికీ ఇంటర్నెట్ అయ్యే వర్క్ సరుకుంటు ఉంటాయి నువ్వు నీ సిస్టంలో కొట్టింది నీ హ్యాతియోడా సెఫియోడా యాక్ట్ భీమ్ రోడా ఎవడన్నా కొట్టిన తర్వాత నీ యొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేది సర్వర్కి వెళ్ళి సర్వర్ నుంచి సైట్కి వెళ్ళి సైట్ నుంచి నీకు తీసుకొని వస్తుంది ఆ స్పీడ్ని మెయింటైన్ చేసింది కాబట్టి గూగుల్ లాంటివి పెద్ద పెద్ద సర్వర్లు ఉంటాయి యూట్యూబ్ సర్వర్ ఉంటుంది గూగుల్ సర్వర్ ఉంటుంది సో గూగుల్లో ఉన్న ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ గూగుల్ సర్వర్లో సేవ్ అవుతుంది యూట్యూబ్ కానీ ఇంకో కానీ యూట్యూబ్ సర్వర్లో సేవ్ అవుతుంది నువ్వు హ్యాపీగా ఇక్కడ కొట్టేసి యూట్యూబ్ వచ్చేసింది కదా ఫోన్లో వైర్లెస్ కొట్టినా కూడా ఇక్కడ లోకల్గా ఉన్నటువంటి సర్వరు అక్కడ ఉన్నటువంటి యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ అంటే డబ్ల్యూడబ్ల్యూ కొట్టగానే వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ కనెక్ట్ అవుతుంది వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ కనెక్ట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ యూట్యూబ్ అనే ఫైల్లోకి వెళ్తుంది డాట్ కామ్ కొడితే ఓకే డాట్ కామ్ కొన్న ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారంగా పేజ్ నీకు ఓపెన్ అవుతుంది డాట్ ఇన్ కొడితే ఇండియాలో వాళ్ళకే ఓపెన్ అవుతుంది డాట్ ఏ కొడితే ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళకి ఓపెన్ అవుతుంది అట్లా వెబ్సైట్ పేర్లు మారుతూ ఉంటాయి ఫస్ట్ ఈ నెట్వర్కింగ్ అనేది తీసుకుంటావు అయితే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి నువ్వు ఒక టాపిక్ మాట్లాడినావు వీళ్ళ గురించి ఎవరు పట్టుకోరా ఎవరిని చేయరా అంటే ప్రతి దానికి ఒక ఫోన్కి ఐఎంఏ నెంబర్ ఉన్నట్టు నువ్వు వాడిన ప్రతి దానికి ఉంటుంది అనమాట ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ అంటారు దాన్ని సో నువ్వు ఇంటర్నెట్ని ఈ సిస్టమ్ నుంచి యాక్సెస్ చేస్తున్నావు కూడా దాని ఐపీ అడ్రస్ అంటారు సో నువ్వు మొబైల్ ద్వారా వాడినా సిస్టమ్ ద్వారా వాడినా ల్యాప్టాప్ ద్వారా వాడినా నువ్వు ఈ ఇంటర్నెట్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ అనే సర్వర్ని ఎక్కడైతే వాడుతున్నావో దాన్ని బ్లాక్ చేయడం దాన్ని పట్టుకోవడం చాలా ఈజీ అవుతుంది అందుకే మీరు చాలా ఇంటర్వ్యూలో చూస్తే పోలీసుల వాళ్ళు వాళ్ళు డిజిటల్ క్రైమ్ ఈజ్ వెరీ థింగ్ అండి వాడు ఎప్పుడైతే కనెక్ట్ అయ్యిందో వాడు నాకు ఒక ఎవిడెన్స్ వదిలిపెడుతున్నాడు డిజిటల్ కాపీ అనేది నాకు దొరికేస్తుంది అదే దొంగతనం చేసిపోయినాడు వాడు ఏ బస్ ఎక్కిండో ఏ ఏది ఎక్కిండో తెలియదు కానీ ఇక్కడైతే వాడు ఈ కంప్యూటర్ వాడిన నాకు ఫస్ట్ ఎవిడెన్స్ దొరికేస్తుంది అంటారు సో డిజిటల్ క్రైమ్ అనేది చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు అనుకుంటారు కానీ యాక్చువల్గా చాలా లూప్ హోల్ వదిలిపెడుతూ చేసే క్రైమ్ అది సో అది అందుకు నీ టాపిక్ బేసిక్స్ సార్ నా నా నాకు కూడా కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు అన్నట్లు ఈజీగా ట్రాక్ చేయొచ్చు ఇంటర్నెట్ ఓవరాల్ ఈజీగా ట్రాక్ చేయొచ్చు ఏదైతే అన్నారు ఇప్పుడు ఆన్లైన్ అది వచ్చింది లైక్ మన వైఫై ఇది ఏదైతే మనం అది యూజ్ చేస్తాం కదా సార్ రౌటర్ రౌటర్ ఓకే ఆన్లైన్ రౌటర్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఈపీఎన్ అని చెప్పి మనం సెక్యూరిటీ విపిఎన్ సో దాని మీద ఈ ఆన్లైన్ రౌటర్ పెడితే మిమ్మల్ని ట్రాక్ చేయడం హైలీ ఇంపాసిబుల్ కాదు సో దీనికి మీరు ఇచ్చే దాన్ని బేసిక్గా నేను చెప్తా నీ నీ భాషలో చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మన హైదరాబాద్ తెలంగాణ రీజన్లో రమ్మీ సర్కిల్ అనే గేమ్ బ్యాన్ ఆర్ డ్రీమ్ లెవెల్ అనే గేమ్ యాప్ బ్యాన్ ఎందుకు అంటే దీని మీద ఎక్కువ డబ్బులు పెట్టిపోతున్నారు కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఒక నిర్ణయం తీసుకుంది మరి నువ్వు కేఫులల్లా బస్సులల్లా వీళ్ళందరూ ఎట్లా ఆడుతుర్రు సో వాడు ఫేక్ విపిఎన్ ఫేక్ జీపీఎస్ అని ఒక అప్లికేషన్ ఇస్తాడు వేసినప్పుడు అదేం చేస్తుంది అంటే నువ్వు హైదరాబాద్లో కూర్చోలేదు గోవాలో కూర్చోని అని చూపిస్తుంది కానీ వీళ్ళందరూ మిస్ అయిన లాజిక్ ఏంటంటే గవర్నమెంట్ అనేది ఒకసారి గవర్నమెంట్ ఎక్కడ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చి ఆపుతుంది హైదరాబాద్ రీజన్లో ఉన్న ఐపీ అడ్రస్లు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ సిక్స్టీ టూ డాట్ వన్ ఎయిటీ నైన్ డాట్ టూ డాట్ వన్ డాట్ అని మనకి రౌటర్ని మీరు వైఫై చేంజ్ పాస్వర్డ్ చేయాలంటే మీ ల్యాప్టాప్లో ఏ రౌటర్ అన్నా తీసుకోండి వెనక్కి తిప్పండి తిప్పితే ఒక నెంబర్ ఉంటుంది డీలింక్ వాడు ఒక నెంబర్ ఇస్తాడు ఆర్ ఇంకొకడు ఒక నెంబర్ ఇస్తాడు సో ఈ నెంబర్ చూసిన తర్వాత నువ్వు కొడితే నీకు రోటర్ యాక్సెస్ ఉంటుంది ఇంటర్నెట్ లేకుండా నువ్వు వైఫై ద్వారా ఒక రోటర్లో ఉన్న
దాంట్లో డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డబ్ల్యూ అని ఉండదు డబ్ల్యూడబ్ల్యూ టూ డాట్ అని స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఇట్ నెవర్ కనెక్ట్స్ టు వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ దే హ్యావ్ ఏ ఆల్టర్నేటివ్ ఇంటర్నెట్ చైన్ ఇట్ సెల్ఫ్ సో ఇక్కడ నేను గూగుల్ క్రోమ్లో సేఫ్ టు డిజిటల్ అని చెప్పుడు పేటీఎంలో ఫోన్పేలో ఎలా అయితే చేంజ్ చేస్తానో మనీ ట్రాన్సాక్షన్ ఎలా అయితే చేస్తానో ఈ ట్రాక్ రికార్డు ఆర్బీఐ దగ్గర ఉంటుంది గూగుల్ పే వాడి దగ్గర ఉంటుంది నా దగ్గర ఉంటుంది రిసీవ్ చేసుకున్న వాడికి ఉంటుంది అన్నిటికీ మించి మా ఇద్దరు బ్యాంకులకి కనెక్ట్ ఉంటుంది ఈ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ టూ అన్నప్పుడు అసలు ఇది గూగుల్కి దొరకదు ఎవరు ట్రాక్ చేయాలి డబ్బులు పోతే ఎవరిని అడగాలి సో అందుకు రిస్క్ అంటారు సో ఇంకోటి సార్ ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ ఉంది ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ఇంకొక వెబ్ ఓవరాల్ ఇంటర్నెట్ లా నేను నేను అనుకుంటున్నా లేకపోతే ఇప్పుడు చాలా జనాలు అనుకుంటారు మనం సర్ఫేస్ ఇంటర్నెట్ ఇప్పుడు మనం ఏదైతే వాడుతున్నాం లైక్ గూగుల్ కానీ క్రోమ్ కానీ యూట్యూబ్ ఇప్పుడు వాడుతున్నాం దాని కింద ఈ డీప్ వెబ్ అయినా డార్క్ వెబ్ అయినా దీని రోల్ ఏంటి అంటే ఓవరాల్ ఇంటర్నెట్ లా వీటి రోల్ ఏంటి అండ్ ఇంటర్నెట్ యాక్చువల్ ఎంత పెద్దది ఓకే ఇప్పుడు ఒక్కసారి హిస్టరీ మాట్లాడితే నీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది నా కంప్యూటర్కి ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ చేసిన విండోస్కి అర్థమైతే లేదు వీడేదో వైర్ పెట్టిండు దానికి సంబంధం లేని ఒకటేదో గుచ్చినట్టు ఉంది మదర్ బడు తీసుకుపోయి వైర్ గుచ్చిన దానికి అర్థమైతే లేదు అరే బాబు ఇది ఏంది రా అని అక్కడి నుంచి యాక్సెస్ చేయడానికి నాకు బ్రౌజర్ అనేటువంటి ఒక అప్లికేషన్ ఇచ్చిండు వాడు ఫస్ట్లో యాహూ మెసెంజర్ అంటే నైంటీ ఫైవ్ టు నైంటీ సెవెన్ ఇది చూస్తే నువ్వు ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే నీకున్న ఏకైక బ్రౌజర్ వాజ్ నెట్స్కేప్ నావిగేటర్ అని ఉండేది అదొక బ్రౌజర్ అంటే ఇట్లా టార్స్ లైట్ బొమ్మ ఉండే ఐకాను పాత వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఎయిటీస్ నైంటీస్లో అమెరికా బయిన వాళ్ళు ఎవరు ఉంటే దే ఈజీలీ ఫైండ్ అవుట్ నెట్స్కేప్ నావిగేటర్ అని తర్వాత ఇప్పుడు మనకి ఫోన్లు ఎట్లా ఎర్ర బటను పచ్చ బటన్ నుంచి టార్స్ లైటు టార్స్ లైట్ నుంచి టెక్స్ట్ మెసేజ్ టెక్స్ట్ మెసేజ్ నుంచి కెమెరా కెమెరా నుంచి వాట్సాప్ వాట్సాప్ నుంచి లొకేషన్ ఆ లొకేషన్ నుంచి వాళ్ళ గ్రావిటీ నువ్వు ఒకసారి మై ఫోన్ అనే ఒక యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే ప్రతి వాళ్ళు ఉన్న ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లో కెన్ యూ బిలీవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్ ఫార్టీ సిక్స్ టు ఎయిటీ సెవెన్ సెన్సార్స్ ఉన్నాయి అది చాలామంది తెలియదు మనం ఓన్లీ గ్రావిటీ సెన్సార్ లేకపోతే జీపీఎస్ మాత్రమే ఉన్నాయి ఇన్ని సెన్సార్స్ ఉంటాయి ఇన్ని సెన్సార్ నీకు వెనక వర్కౌట్ అయితే అని తెలియదు నువ్వు చెప్పిన వాళ్ళ పని ఏంటంటే మిగతా సెన్సార్స్ మీద వాడు ప్లాన్ చేసుకొని ఇది చేస్తాడు అలానే నెట్స్కేప్ నావిగేటర్కి ప్యారల్గా ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోర్లో వచ్చింది అయ్యి మైక్రోసాఫ్ట్ వాడు ఓన్కి ఇచ్చిండు దానికి గూగుల్ వాడు క్రోమ్ ఇచ్చాడు అండ్ వికీపీడియా చేస్తున్నటువంటి సంస్థ అయితే ఏంటో మొజిల్లా వాళ్ళు ఫైర్ఫాక్స్ అనే ఒక వెబ్ వెబ్ బ్రౌజర్ ఇచ్చారు వీటి ద్వారానే బ్రౌజ్ చేస్తావు అయితే ఇవన్నీ ఏం చేస్తే డబ్ల్యూడబ్ల్యూకి వెళ్ళి కనెక్ట్ అవుతాయి అయితే అసలు ఈ నెట్వర్క్కి సంబంధం లేదు వేరే నెట్వర్క్ మరి నువ్వు దాన్ని కనెక్ట్ కావాలంటే ఏం చేయాలి నువ్వు చెప్పిన డార్క్ బ్రౌజర్స్ నువ్వు చెప్పినవి థర్డ్ పార్టీ ఏదైతే ఉన్నదో ఈ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ నెట్వర్క్ మొత్తం ఒక ఇంటర్నెట్ అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మొత్తం ఒక 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 గ్రహం అనుకో ఈ బ్యాచ్ అందరు ఈ గ్రహంలో ఉన్నారు పక్కన చంద్రుడు ఒక గ్రహం ఉంది కదా ఆ టైప్లో ఇది ఒక సపరేట్ నెట్వర్క్ ఈ నెట్వర్క్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే ఈ బ్రౌజర్లో పనికిరావు వీళ్ళు పిచ్చోళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇన్కాగ్నిటీలో పెడితే ప్రైవేట్ మోడ్లో పెడితే నేను కనెక్ట్ అవ్వచ్చు కదా అంటారు నువ్వు ప్రైవేట్ మోడ్లో పెట్టినా కూడా ఐపీ అడ్రస్ అదే తీసుకుంటుంది సో ఈ నెట్వర్క్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ టూనో డబ్ల్యూడబ్ల్యూ వన్ నువ్వు యానిమీని పైరటైడ్ చేస్తున్నావు లేకపోతే సినిమాలను పైరటైడ్ చేస్తున్నావు లేకపోతే పైరటైడ్ సినిమా సైట్స్ యూజ్ చేస్తున్నావు అంటే వీళ్ళు ఈ బ్రౌజర్ నుంచి ఇంకాంటో ఏదో పెడతారు అందుకే ఇప్పుడు గూగుల్ కొత్తగా నీకు ఒకటి ఇస్తుంది నువ్వు ఓపెన్ చేసిన సైట్ సెక్యూర్డ్ కాదు దీన్ని బంద్ చేయమంటావా అంటుంది అన్న తర్వాత నీకు వెంటనే పాన్ అనేది బాగుంది కాబట్టి పాన్ సైట్స్కి నీకు ఆ నోటిఫికేషన్ వస్తుంది నువ్వు పాన్ బాగా తెలిసిన ఒక పేరెంట్ నా గూగుల్ క్రోమ్లో కొట్టు అది నేను తిడుతుంది ఈ పాన్ని చూడటానికి నువ్వేం చేస్తున్నావు ఇదో దొంగ మార్గం ఎంచుకుంటున్నావు అంటే ఓ గ్రహాన్ని బాగాలంటే ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది కదా నువ్వు కొంత ట్రైనింగ్ అవ్వాలి రాకెట్ ఎక్కాలి రాకెట్ కింద కట్టాలి అంత పోవాలని నువ్వేం చేస్తున్నావు దొంగదారిన వెళ్ళిపోతున్న ఫ్లైట్కి టైర్ పట్టుకొని దొంగతనంగా పోయినట్టు లేకపోతే ఒక సరిహద్దు దొంగతనంగా దారినట్టు దొంగ బ్రౌజులు యూజ్ చేసి దొంగ నెట్లో యాక్సెస్ చేసి దొంగ సైట్లను పట్టుకొస్తున్నావు దొంగ అని ఎందుకు ఉంటుంది అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ రిజిస్టర్డ్ ఎనీవే అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అథెంటికే
ఇప్పుడు మనం వాడుతున్న నెట్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ ఇప్పుడు నేను అనుకుంటున్న డీప్ వెబ్ ఇంకోటి డార్క్ వెబ్ అండ్ డీప్ వెబ్కి డార్క్ వెబ్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ జస్ట్ ఆ నెట్వర్క్ ఒకటేనా బోత్ ఆర్ సేమ్ సర్వర్స్ దాంట్లో ఉంటాయి డీప్ అంటే ఏంటి అంటే మారణ ఆయుధాల సర్చింగ్ కి వాడేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డీప్ అనుకో పృథకుడు వెళ్ళే ఒక రైల్వే స్టేషన్ ఎంట్రన్స్ లాంటిది డార్క్ వెబ్ నేను డార్క్ వెబ్ అనే ఒక ప్లాట్ఫామ్ కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ప్లాట్ఫామ్ వన్ పాన్ సైడ్స్ ప్లాట్ఫామ్ టూ ఎవడు యూట్యూబ్ వాడు బ్లాక్ చేసిన వీడియోలు ప్లాట్ఫామ్ త్రీ ఎవరికి దొరకంది ఒక పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్లాట్ఫామ్ ఫోర్ బిట్ కాయిన్స్ అట్లా నువ్వు లేడీస్కి వెళ్తా ఉంటుంటే మారణ ఏదో డైరెక్ట్ డిస్కషన్ అనేది నువ్వు చెప్పిన డెప్త్ లోకి వెళ్తాను అంతే సో ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ప్లాట్ఫామ్ ఇస్ ద సేమ్ నువ్వు బ్రౌజ్ చేసే తెరిక వేరు ఉంటుంది సో ఇప్పటిదాకా మీరు అన్నారు కదా సార్ ప్రీవియస్ గా దీనికన్నా ఇది దీనికి ఆథెంటికేషన్ లేదు డీప్ వెబ్ ఇంకా డార్క్ వెబ్ అంటే ఇక్కడ ఒక కాన్స్పిరసీ థీరీ ఏంటంటే స్టార్టెడ్ బై యుఎస్ గవర్నమెంట్ ఈ కోల్డ్ వార్ జరుగుతున్న టైంలో రష్యా యుఎస్ కి అయితే ఎప్పుడు కోల్డ్ వార్ ఉంటుంది కదా సార్ వీళ్ళ సీక్రెసీ మెయింటైన్ చేయడానికి డిఫెన్స్ సీక్రెసీ మెయింటైన్ చేయడానికి వీళ్ళే ఒక కైండ్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ ని స్టార్ట్ చేసి దట్ ఈస్ డీప్ అండ్ డార్క్ వెబ్ అని చెప్పేసి అంటారు సో దాని మీద మీ పాయింట్ ఏంటి యాక్చువల్లీ నేను నేను అనుకునేది ఏంటంటే యుఎస్ గవర్నమెంట్ స్టార్ట్ చేసింది అని నేను అనుకుంటున్నాను ఐ డోంట్ థింక్ సో ఎందుకంటే యుఎస్ గవర్నమెంట్ డార్క్ పనులు చాలా చేస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఒక దొంగదనం చేసిన అది రెగ్యులర్ గా నడుస్తుంది నడుస్తున్నప్పుడు ఒక ఒక పది పదిహేను నెలల అయితే నాకు నెట్వర్క్ బిల్డ్ అయింది దీని వెనక ఎవడు ఉన్నాడు అని అందరూ అనుకుంటారు నేను ఉన్నా అన్న విషయం జనాలకు తెలియదు ఓకే చాలా తెలియగా పోయి ఇగో పలానా ఎమ్మెల్యే ఉన్నాడు పలానా ఎంపీ ఉన్నాడు అని ఒకటి లేపిన అనుకో ప్రపంచం దాని మీద పడతారు కదా నన్ను వదిలేస్తారు కదా అదే 